Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet nouvel épisode de Préparons notre semaine de trading ensemble. Comme tous les dimanches, on va faire une belle revue de marché, des indices principaux et de quelques opportunités. Euh, Forex et action, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Juste avant, j'ai une petite annonce à vous faire. On a mis en place avec toute l'équipe euh, pour tous les abonnés, live stream traders et tous les membres commencer le trading.com. On a mis en place un petit concours euh, qui permet euh, bah, de gagner jusqu'à 500 dollars pour votre compte de trading. C'est-à-dire que euh, bah, vous allez chacun construire, enfin tous ceux qui veulent participer, construire un plan de trading euh, sur euh, l'actif de votre choix sur une unité de temps euh, swing trading. Euh, ces plans vont être présentés par les participants oralement devant nous euh, samedi prochain à 14h. D'ailleurs, on mettra peut-être la vidéo euh, sur euh, la chaîne YouTube et on va ensemble décider du euh, meilleur plan. Donc, sera pris en compte le ratio gain sur perte, euh, le point d'entrée, le stop, le TP, l'actif, la qualité du plan et donc le gagnant qui sera élu et par le jury en l'occurrence les coachs et par euh, ceux euh, de la communauté et eh bien gagnera 500 dollars pour son compte de trading donc on verra si euh, ça a du succès si on peut refaire cette opération euh, régulièrement mais en tout cas voilà c'est d'actualité ça commence dès maintenant et euh, bah, la seule condition pour participer bah, c'est de faire partie de notre communauté et donc première euh, présentation samedi prochain à 14h voilà ça me fait plaisir de partager aussi un petit peu avec vous et euh, de récompenser euh, les euh, plus euh, bah, courageux et ceux qui travaillent le plus justement qui savent euh, préparer un vrai plan de trading ça va être vraiment vraiment super alors on va commencer maintenant à, à, avec notre analyse indice on va commencer évidemment par le Dow Jones je suis sur le Dow Jones futur, mais on peut regarder d'abord un petit peu le, le cash, voir un petit peu ce qui s'est passé. Euh, on a toujours cette ligne de support. Alors exceptionnellement, je l'ai tracé avec les mèches. Vous savez que moi, d'habitude, je préfère tracer avec les corps, ce qui nous donne une cassure, pas encore pullbacké. Si par contre, on la trace avec les mèches, eh bien, ça a été pété justement bah, pendant le mois de mars, pendant cette, ce crack, on va dire Covid, et ça a été pullbacké. Donc, c'est un élément technique très, très intéressant. Maintenant, à très court terme, bah, évidemment, c'est toujours aussi fou, mais c'est comme ça. Le marché est toujours, toujours aussi solide. On a eu en plus vendredi, même si on n'aime pas trop parler de macroéconomie et de fondamentaux, on a eu vendredi des chiffres de l'emploi qui étaient excellents, avec en plus un taux horaire moyen, un salaire horaire moyen qui est monté de quasiment 5%. Donc voilà, semaine haussière pour les indices américains et notamment le Dow Jones. Et toujours cette zone 50% de Fibonacci qui tient bien qu'on soit finalement, on n'ait pas réussi à casser les plus de la semaine dernière. Et bien on tourne autour en hebdo de la moyenne mobile 200 qui est devenue plate, qui montre que depuis quelques semaines, eh bien on stagne autour des mêmes niveaux. Mais voilà, c'est ni baissier, euh, ni encore très haussier puisqu'on stagne, mais c'est très solide. Je pense qu'on est tous d'accord pour euh, ça. C'est fou hein, quand on voit le contexte, mais c'est comme ça. On va tout de suite passer au daily. Je vais vous donner un petit peu mon plan pour euh, la semaine à venir. Alors j'aime bien regarder directement moi le futur, euh, bah, c'est un peu le même constat, c'est-à-dire qu'on a réussi à casser la moyenne mobile 50 sans réussir à casser finalement le précédent plus haut. Euh, les plus, euh, on va dire, euh, imaginaires d'entre vous euh, euh, voient une épaule, tête épaule, ce qui n'est pas complètement faux en formation, qui n'est absolument pas cassé, mais il faudra surveiller ce qu'on appelle la ligne de coup euh, qui euh, peut déclencher une plus grosse conso en cas de cassure, ce qui n'est évidemment absolument pas fait, mais c'est à surveiller. Euh, D'ailleurs, hein, si on laisse cette fameuse ligne de coup euh, en place, et eh bien si on la duplique et qu'on la colle au-dessus, ben, on voit un petit canal ascendant euh, qui fait le job, qui tient avec un bas de canal qui a tenu jeudi euh, et qui montre que pour l'instant, la tendance est toujours haussière à court terme avec un dos qui, euh, si on ne valide pas cette épaule tête épaule et si on ne corrige pas rapidement dans les prochains jours, eh bien l'objectif n'est autre que le haut du canal, la zone 25 030 qui, quand on passe en 4 heures, devient du coup une zone que je vais surveiller. Donc pour la semaine prochaine, vous avez deux niveaux clés. Vous avez euh, cette ligne de support qui correspond et au bas de canal et à la ligne de coup de l'épaule tête épaule qu'il faut surveiller, qui évidemment devient une zone d'achat en cas de correction et de signal de retournement, mais aussi une zone de vente si on casse et qu'on valide l'épaule tête épaule sur pullback. Donc c'est vraiment un niveau clé à surveiller. Et puis de l'autre côté, si jamais ça continue à monter sans corriger, eh bien il faudra faire attention à cette ligne euh, de haut de canal autour des 25 000, 25 050 qui sont à surveiller, qui déclencheront pour ma part une vente toujours pareil sur signal. On peut zoomer un petit peu en une heure pour y voir un petit peu plus clair, mais ça revient quasiment à la même chose. On retrouve exactement les mêmes zones et voilà. Pour, 
pour rester pragmatique et, euh, et cohérent, bon, il faut noter quand même qu'on a clôturé euh, sur les plus hauts euh, de la semaine. On n'a pas réussi à casser plus haut de la semaine dernière, mais c'est les plus hauts de la semaine qui ont servi de clôture. On n'a pas de signaux de retournement. Et donc, je répète, ce sont exactement les mêmes zones. La zone 25 020, 25 050 à surveiller pour éventuellement un short sur signal technique sur le haut du canal. C'est quoi un signal technique Ça va être une divergence 15 minutes, ça va être un avalement, ça va être ce genre de choses. Là, vous voyez ici, par exemple, on a vu quelque chose d'intéressant. Euh, ça sera surveillé et du coup, euh, on peut la mettre en rouge pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Voilà, zone de vente. Hop. Et tout en bas du canal, zone pardon, zone d'achat en cas là aussi de euh, support du support et de signal technique haussier. Et à l'inverse, si jamais on pète cette zone euh, lundi mardi, eh bien on envisagera euh, de vendre et de travailler cette épaule, tête épaule daily et cette cassure de canal. Donc rien n'est fait, on est en plein milieu. Euh, J'ai regardé un petit peu les, les futurs ouverts le week-end chez IG, mais ça donne une indication évidemment si on a un gap et si on a moins 500 ou plus 500 points, ça va donner une idée. Là, on est à peu près euh, autour du prix, donc euh, ça donne pas grand-chose comme idée. On verra l'open dimanche. Petit point sur le Nasdaq rapidement, parce qu'il y a quelque chose d'absolument fabuleux sur le Nasdaq que je surveille depuis un moment. D'abord, eh bien, c'est la cassure de cette ligne ici. Pardon, on la voit mieux en 4 heures. Voilà, cette ligne de support. Regardez comme c'est magnifique, vous allez voir. C'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Alors effectivement, euh, je vous avoue que euh, j'essaie de vendre les différents palais de Fibonacci et que pour l'instant, bah, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Maintenant, j'assume et euh, j'ai 100% confiance et en mon équipe et en ma stratégie et en moi. Donc il n'y a aucun souci. Il faut aussi accepter de temps en temps eh bien, euh, se tromper et pas être dans le bon sens. Quoi qu'il en soit, regardez sur le Nasdaq, il y a quelque chose qui est quand même absolument fabuleux. C'est cette ligne de support oblique 4 heures qui a été cassée. Pullback, ça c'est intéressant. Mais surtout... Sous cette zone de polarité euh, daily qui est intéressante, qui a été résistance et de nouveau résistance, pardon, eh bien nous avons, je vous le donne en mille, une magnifique vague de wolf absolument fabuleuse que je ne peux pas euh, laisser passer. Alors dans l'idéal, euh, dans une vague de wolf, vous le savez si vous suivez la chaîne, j'ai l'habitude pour laisser dépasser un petit peu le point 5 et jouer cette vague de wolf à partir du moment où on réintègre. Donc si on pouvait avoir une petite accélération en début de semaine, puis une réintégration, ce serait absolument parfait. Ou alors juste sous la vague et attendre un signal plus fort type justement divergence 4 heures. Mais là, on a quelque chose de très intéressant qu'on voit parfaitement, peut-être même plus clairement en daily. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. On est dans un cas d'école. Vraiment, alors qu'elle fonctionne ou qu'elle fonctionne pas, ça c'est une autre histoire. Je pense que vous avez compris qu'à partir du moment où on a un ratio de 1,5, de 2, même si on gagne qu'une fois sur deux, eh bien on est rentable. Euh, on a vraiment une figure absolument fabuleuse. Donc vraiment, surveiller cette vague de Wolf, elle est super, super intéressante. Idéalement, encore une fois, dépassement, réintégration, je la travaille. Et ou euh, gros signal euh, type divergence sous le point 5. Donc, je vais absolument vous la montrer parce qu'on est euh, clairement dans un cas d'école. Si on regarde un petit peu le DAX euh, maintenant, on va regarder directement le DAX futur. Si on regarde en hebdomadaire, eh bien, on a dépassé, hein, on a confirmé la réintégration sous le précédent plus bas qui aurait pu être, rappelez-vous en mensuel, la fameuse ligne de coût du double top qui a été annulée la, euh, le mois dernier et qui est complètement définitivement annulée. Donc, il n'y a plus de double top. En termes de Fibonacci, euh, jusqu'à quel niveau on est venu retracer On va regarder ça. C'est assez intéressant puisque de souvenir, voilà, c'est ça. On a été quasiment, quasiment comblé le fameux gap euh, de la semaine du 9 mars pour une cinquantaine de points, on l'a pas comblé et on a euh, presque été cherché 61,8. La moyenne mobile 20, Hebdo a fait le job de résistance dynamique et on a clôturé plus ou moins sur les 50%. Donc c'est toujours un mouvement actuellement de remont technique. On a eu une difficulté, on n'a pas réussi à casser là aussi comme sur le Dow Jones le plus haut euh, justement euh, précédent en termes de daily, le plus haut de la semaine précédente, mais on a pété la moyenne mobile 50 et on reclôture à la hausse les 50%. Donc on est plus ou moins finalement toujours solide, mais dans des phases en fait de, de latéralisation. On le voit à la moyenne mobile 50 qui est complètement plate, donc dans une phase euh, d'attente. Euh, voilà, d'attendre peut-être d'y voir plus clair pour les investisseurs concernant eh bien euh, euh, la stratégie de la Fed. Est-ce qu'elle va encore renforcer sa stratégie Est-ce que euh, l'accord la, Chine-États-Unis va se poursuivre Il y a des discussions, il y a Trump qui tweet pas mal. Donc euh, voilà, il y a un petit peu de prudence. 
il y a des chiffres du chômage qui ont finalement été bons. De l'autre côté, il y a des résultats qui sont un petit peu, bah, comme attendu, pas superbes. Voilà, c'est vraiment une phase d'attente. Donc là, sur le DAX, c'est un peu difficile de pondre un plan. Qu'est-ce que je vais surveiller pour la semaine prochaine Eh bien, on a cette zone ici, polarité, ligne oblique de polarité qui était résistance, 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 support, 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 support. Donc évidemment, tant qu'on est au-dessus de ce niveau, euh, eh bien, euh, par exemple, si on vient corriger et chercher la zone 10 440, ça devient une superbe zone d'achat. Si on pète ce niveau-là, là au contraire, c'est un très fort signal et il faudra vendre sur repli peut-être pour aller chercher euh, le précédent plus bas. Donc ça, c'est vraiment des zones. Alors ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer, mais c'est les zones qu'il faut surveiller. C'est ça l'analyse technique. C'est pas euh, deviner si les cours vont monter ou baisser, c'est savoir quoi faire sur les niveaux clés. Et du coup, à surveiller également le plus haut justement de la semaine précédente du euh, 30 avril autour des 11 300 points qui euh, si jamais évidemment on casse, on a une belle chance d'aller chercher 61.8, si au contraire on a un joli signal de retournement là-dessus, c'est un niveau euh, à shorter. Donc voilà les, les zones clés que je vais surveiller pour la semaine prochaine sur le DAX. Concernant le pétrole, donc ça c'est super puisqu'on en a à l'achat, on a confirmé de belles bougies quand même hein, qui sont pas des purs marteaux mais avec les énormes mèches en dessous nous montrent qu'on est quand même sur des niveaux sur lesquels eh bien, il y a évidemment toujours une énorme pression vendeuse puisqu'on est non seulement en tendance baissière mais il y avait aussi une actualité très chargée mais regardez, je vous le donne évidemment en mille, on a une magnifique, magnifique divergence haussière en hebdomadaire qui vient d'être confirmé. Euh, donc ça, c'est super. On a ces bougies avec ces grandes mèches qui nous montrent que les acheteurs commencent à reprendre la main euh, sur ces niveaux-là. Donc rien que cette divergence haussière hebdomadaire me suffit à garder mon achat. Peut-être renforcer également, si, si vous avez une petite position pas trop chargée, pour aller chercher, pourquoi pas, non pas le comblement du gap tout de suite qui correspond à 61,8 qui a l'air alléchant, mais déjà la zone 50%, la moyenne mobile 20, juste un petit peu en dessous des 40 dollars, être capable de garder ce trade, euh, ça peut être vraiment génial. Donc ça c'est top sur le pétrole d'avoir validé cette divergence et d'avoir au passage, quand on zoome un petit peu en daily, et eh bien casser euh, la résistance oblique qui couvrait toute la baisse, casser la moyenne mobile 20, avoir une pente de moyenne mobile 20 qui commence à, à s'inverser, une divergence qui est moins dans nos critères mais qui est également validée en daily, et du coup attention à cette zone en pointillé qui est le précédent plus bas qui pour l'instant fait obstacle, hein, c'est ce qu'on appelle un pull bas, qu'on casse un niveau, on vient se réappuyer dessus. Donc je serai beaucoup plus rassuré quand le pétrole, s'il clôture au-dessus des 26, mais s'il clôture au-dessus des 26, ça peut être votre timing d'intervention pour justement renforcer et profiter de cette divergence hebdomadaire. Et bien je répète qu'on a une très forte probabilité d'aller rechercher la zone 40 dollars. Donc toujours à vérifier sur euh, le ratio gain sur perte. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer maintenant Est-ce que vous avez un bon ratio ou est-ce que vous allez mettre votre stop Peut-être profiter d'un pullback sur la résistance cassée. Bref, maintenant, euh, voilà, on a deux très très bons éléments qui nous, euh, nous indiquent une probabilité assez forte de continuation du mouvement de rebond technique sur le pétrole. Concernant le gold, eh bien, on est euh, tout proche de ma zone d'objectif qui est autour des 1790. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on en parle. On est toujours collé ici autour du précédent plus haut qui est cassé pullback et pullback et pullback et donc cette zone qui tient la zone 1690 donc tant qu'on tient cette zone ça restera très solide euh, l'objectif 1790 reste d'actualité par contre si on clôture une fois sous 1690 là c'est un petit peu moins bien et là on pourrait avoir une consolidation peut-être de 50% de euh, du dernier mouvement haussier donc voilà Attention, le timing n'est pas forcément le meilleur de payer 1690 pour aller chercher 1790, sauf avec un stop très court sous le précédent plus bas, mais qui implique forcément un trade euh, qui joue dans un mouchoir de poche, donc avec une probabilité de se faire stopper quand même assez importante. Moi, je vous invite, si vous n'êtes pas dans l'or, de rester à l'écart, de profiter d'une éventuelle future consolidation pour vous repositionner parce que la tendance majeure reste totalement haussière et d'attendre la réaction sur 1790, pardon, je vais y arriver, euh, si vous êtes déjà à l'achat. Voilà, c'est pas parce qu'on pense qu'un actif va beaucoup monter ou qu'il va aller chercher un niveau plus haut que le cours actuel qu'il faut absolument rentrer dedans. Faites vraiment très attention à cette notion de timing d'intervention. Concernant le Bitcoin, eh bien, on a péter une, une ligne très intéressante quand je trace, regardez si je la trace avec les mèches exceptionnellement là aussi voilà, on a cassé cette petite résistance oblique par le haut Donc, très très fort signal, évidemment il faut jamais acheter sur une accélération il faut attendre le fameux pullback donc je suis très curieux ce soir de voir si finalement on va sauver les 9000$ ou pas, si on voit que le bitcoin sauve les 9000$ et eh bien 
cela peut être un simple pullback et du coup, ça vaut le coup d'en profiter. Euh, si jamais on fait un vrai échec et qu'on clôture sous 9000 et qu'on clôture par exemple comme ça, là, c'est un peu moins sympa. Et là, il faudra attendre une plus grosse conso peut-être avec un retour dans un premier temps sur cette zone support 6700 et pourquoi pas sur la grosse ligne hebdomadaire en noir tout en bas autour des 5000 dollars. Euh, donc voilà, bien malin celui qui euh, peut se prononcer sur le halving qui arrive dans euh, quelques heures ou quelques blocs si je vais être totalement exact, euh, qui va avoir un effet forcé sur sur le Bitcoin. Les deux précédents ont eu un effet euh, de boost. Euh, maintenant, on verra un petit peu l'impact. Donc, restez quand même prudent. N'allez pas euh, miser, et n'allez pas jouer avec euh, le, le Elving et euh, l'impact que ça aura sur le prix du Bitcoin. Mais évidemment, moi, si on sauve les 9000 dollars, eh bien, je mettrai une petite pièce, je renforcerai un petit peu mes achats euh, sur le BTC, sur cette ligne de euh, résistance cassée et au pullback, on aura la réponse ce soir. Concernant le Forex, on a plusieurs positions sur le Forex. On a du NZDUSD à l'achat de Julio. On a du CADJPY également acheté sur le précédent plus bas qui a déjà fait support. On a l'euro AUD qui est de retour. Alors ça peut être une belle opportunité pour vous. Retour de l'euro AUD sur cette zone polarité. Résistance, 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 support. Euh, fin avril, de nouveaux supports pour l'instant. Donc ça peut être une belle opportunité pour ceux qui ne sont pas positionnés sur le roi UD, soit de se positionner maintenant sur un signal peut-être 4 heures et d'attendre peut-être un avalement ou quelque chose comme ça, ou les plus prudents attendront la validation de cette espèce de double bottom qu'on est en train de faire justement, hein, plutôt que de se positionner comme ça à l'arrache. Bah, si vous voulez être plus prudent, vous attendez qu'on valide éventuellement ce petit W qu'on est en train de former pour éventuellement vous positionner sur le roi UD. En tout cas, super intéressant à surveiller. Mon US des arts, ma divergence baissière, avec lequel on a eu un super pullback sur le bruit, eh bien, repart dans le bon sens. Donc, évidemment, on garde. Et le Roger BP de Julio, euh, eh bien, est toujours bloqué euh, dans cette moyenne mobile 20. Donc, il faudra surveiller la sortie de ce range. C'est très intéressant pour ceux qui veulent se mettre un petit peu au Forex de surveiller les, les sorties de range, puisque c'est quand même 80 ou 70% du temps le cas. Et donc, si on a une cassure par le bas du range sur le Roger BP, eh bien, ce sera un gros, gros signal vendeur pour pourquoi pas aller chercher le gros support autour des 0,83. Donc surveillez-moi ce range sur l'euro GBP. J'ai d'autres choses que je surveille du côté Forex, matières premières, métaux précieux. Euh, bon, le Cooper, on avait donné un signal d'achat sur la divergence validée. Ce n'est plus le bon euh, timing. Le blé qui est venu se poser sur ce support oblique ici. Euh, on a cependant quand même de forts obstacles au-dessus de la tête. La moyenne mobile 200, la 20, la 50. Donc je vais attendre par prudence qu'on casse cette petite résistance oblique qui couvre tous les corps et tous les plus hauts lors de la dernière phase de baisse. Mais on a une belle réaction pour l'instant sur le support. Et si on avait une petite cassure de ça, et si en plus on avait une cassure de la moyenne mobile 200, eh bien ce serait magnifique pour se positionner. Le sucre qui lui a validé une énorme divergence haussière, mais qui n'a pas fait le pullback et qui en plus a déjà cassé les 50. Donc le potentiel est un peu limité. Par contre, si on a une petite consolidation et qu'on vient juste faire un pullback sur le bruit de la div sur les 37 du RSI, là ça va m'intéresser. Et le gaz, le gaz, bien évidemment, j'avais mis ça en surveillance, qui est venu rechercher un support, mais qui malheureusement l'a cassé. Euh, donc euh, voilà, je vais même l'enlever de mes opportunités pour l'instant. Je laisse toujours parce qu'on peut avoir des réactions exagérées euh, sur une journée. On verra la séance de lundi. Est-ce que finalement, on vient sauver ce support Et là, peut-être que je m'y réintéresserai. Ou est-ce qu'on va confirmer la cassure et du coup, on va faire un nouveau plus bas Mais euh, j'en sais rien, je suis pas magicien, mais je vais surveiller quand même cette zone-là. Donc voilà, vous avez quelques opportunités à vous mettre euh, sous la dent. Du côté des actions, euh, on a plusieurs actions à surveiller. Des actions à l'achat. Alors, vous êtes nombreux à m'avoir parlé de Beyond Meat, effectivement, très, très intéressante, qu'on avait, nous, acheté euh, ici. C'était l'un des seuls achats qu'on avait fait, euh, fondamentalement parlant, parce que les résultats étaient excellents, parce que Beyond Meat avait signé de nouveaux partenariats et parce que la baisse correspondait à euh, la fin de la période de blocage pour les premiers investisseurs et ceux qui avaient gagné des actions Beyond Meat, notamment les salariés. Donc, euh, voilà, il y avait eu un mouvement baissier exagéré par euh, bah, les salariés notamment qui avaient touché des actions autour de 40 dollars et qui pouvaient les vendre à 80. Donc évidemment, ça n'était pas gêné, sachant qu'entre temps, ça avait été cherché 250. Là, c'est très intéressant sur Beyond Meat, c'est-à-dire qu'on est venu casser les plus hauts précédents. Donc c'est ce qu'on surveillait vendredi. Euh, un de nos abonnés, je crois que c'est Mehdi d'ailleurs, qui nous en avait parlé, mais on n'avait pas encore eu de cassure du plus haut. Donc j'avais dit attention sur cette résistance, mais elle vient d'être cassée. Donc ça peut être très, 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 très intéressant. On surveille plusieurs autres actions. Burberry également qui a été recommandé par HSBC avec un objectif autour des 1900 pounds. Euh, donc à surveiller sur cassure du précédent plus haut et de la moyenne mobile 50. 
Qu'est-ce qu'on a d'autre On a Airbus, Carrefour qu'on surveille. Euh, je vais vraiment vous montrer le plus chaud. Général Electric, très belle réaction sur General Electric sur la zone de support mensuel et hebdomadaire, euh, le précédent plus bas. Tout simplement, on a une très, très, très belle réaction. Je vais vous remettre en daily. Regardez ici, alors c'est pas une vraie étoile du, du matin, mais on a une configuration que vous connaissez bien puisqu'on a un Arami entre la bougie de mercredi et euh, jeudi qui a été confirmé vendredi. Donc je pense que je vais prendre un petit peu de General Electric avec un stop assez court, peut-être sous les 5,50 pour essayer d'aller jouer un petit rebond dîné peut-être au moins jusqu'à la moyenne mobile 50 jours. Donc il y a un petit trade à faire sympa sur General Electric. Le secteur bancaire, je sais que nombreux d'entre vous euh, euh, ouais, me disent alors, est-ce que tu crois que c'est le moment d'acheter BNP, d'acheter les bancaires Bon, c'est vrai que on se stabilise, on s'est stabilisé après la grande baisse du mois de mars. On est venu, euh, voilà, on a fait un plus haut, un plus bas plus haut que le précédent, un plus haut plus haut. Donc on est, on est stabilisé, mais c'est toujours un peu frais. Je préfère rater quelques pourcents au démarrage et euh, avoir un trade qui a plus de probabilité de succès. Donc avant d'acheter euh, les bancaires, moi j'attends la cassure de la moyenne mobile 50. Donc voilà, je préfère rester à l'écart, attendre que le secteur bancaire pète sa moyenne mobile 50, quitte à rater le départ, mais avoir plus de probabilité de succès. On a également pas mal d'actions intéressantes en vente. On a V Fastenal euh, intéressant sur son précédent plus haut, donc en attente d'un signal. C'est une action qui avait été vue par Vincent, on aurait pu faire une étoile du soir, mais vendredi, on a décidé autrement. On surveille néanmoins euh, cette action euh, pour les prochains jours. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a Fisserf qu'on pourrait également reprendre, parce que là aussi, on a une magnifique vague de Wolf en daily. Euh, donc, euh, on va peut-être repositionner euh, quelque chose sur Fisserf, puisqu'on a vu un cassure 61.8, réintégration aussitôt, moyenne mobile 200 qui est pullbacké, donc qui pour l'instant tient, si on clôture par exemple l'indice sous la moyenne mobile 200, eh bien je retravaillerai Fastenal à la vente pour aller chercher la ligne 1.4 de cette vague de Wolf. Euh, pas de gros signal encore sur Netflix, on est peut-être en train de faire un double bottom, mais c'est pareil, il faut pas s'amuser à anticiper les figures, donc on attend. Donc voilà, on est en surveillance de pas mal de choses et d'un autre canal sur euh, Pharmaceutical GW à surveiller. Voilà, je vous ai vraiment donné toutes mes opportunités, tout ce que je vais surveiller la semaine prochaine, tous mes niveaux clés. Euh, voilà, c'est pas le meilleur moment. Effectivement, les marchés sont quand même assez difficiles en ce moment, il faut l'admettre. Euh, il y a eu évidemment un crack au mois de mars, ça a rebondi très 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 vite. Donc restez prudents, pensez pas non plus que c'est le meilleur timing pour acheter et faire le plein d'actions parce que moi je trouve ça un petit peu trop facile. Euh, on sait bien que c'est un jeu à somme nulle et, et il y a énormément de particuliers. Il y a plus de 150 000 comptes titres qui ont été ouverts dernièrement en France, avec beaucoup de particuliers qui euh, ne maîtrisent pas l'analyse technique et on fait le plein d'actions, je trouve que ce serait un peu trop facile s'ils gagnaient comme ça et si euh, s'ils arrivaient à faire à faire de grosses plus-values. J'ai quand même l'impression que euh, ce marché euh, va nous la mettre à l'envers, bien que on est obligé de constater que pour l'instant c'est très solide et qu'on n'a pas de gros signaux de retournement. Donc voilà, attention au biais. On reste cependant 100% confiant en nos stratégies, on reste extrêmement vigilant, on évite de trop, 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 trop se positionner, trop faire d'overtrading, et voilà, on verra l'ouverture cette nuit des futurs, ça donnera déjà le tempo, restez connectés, si vous n'êtes pas encore dans la communauté, eh bien, un site pour commencer à vous former avec nous, commencez le trading.com, vous avez tout la description, comment re re rejoindre le groupe dans euh, bah, sous la vidéo, et puis voilà ce concours pour les abonnés, pour les membres, vous pouvez gagner 500 dollars avec euh, bah, la présentation d'un plan en direct devant l'Assemblée samedi prochain, donc à vous de jouer, à vous de travailler, et euh, bah, bonne chance à tous, merci à tous, restez prudents sur les marchés, très bon dimanche et à bientôt, ciao bye bye.